ऑरियादेद समेत सर्टिफाइड स्पोर्ट्स योगा इंस्ट्रक्टर एंड स्पोर्ट न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट स्वागत है डे फोर हाइब्रिड थ्रेट में हम बैक टू बैक वार्म अप करेंगे स्पॉट्स देन टॉय सोल्जर्स देन क्विक फुट शकल हम शुरुआत करेंगे बॉडी वेट स्क्वाड से मेक श्योर sure आप एटलीस्ट 90 डिग्री सिट जैसा मैं वीडियो में कर रहा हूँ एटलीस्ट करें आप चाहे तो पूरे नीचे जा सकते हो नेक्स्ट टॉय सोल्जर्स आपको अपोजिट आर्म टू फुट टच करनी है अगर आप लेफ्ट लेग से किक कर रहे हो देन राइट हैंड से टच करनी है अगर आप राइट लेग से किक कर रहे हो देन लेफ्ट हैंड से आप अपनी मोबिलिटी के अनुसार किक करें ज़्यादा ऊपर किक करने से बॉडी डिसबैलेंस हो सकती है क्विक फुट शफल में नोट करें कैसे मैं तेज़ी से अपने टूस पे दौड़ रहा हूँ आपको अपनी बॉडी वेट बॉल्स ऑफ द फीट पे रखनी है इस एक्सरसाइज के दौरान रेशन शिप रेयर डेल्ट में आपको अपनी अपर बॉडी एंगल करनी है 45 डिग्री पे आप नोट करें वीडियो में मेरी एल्बोज ज़रा सी बेंड है एक्सरसाइज के दौरान आपको ब्रीद इन करनी है जब हैंड्स दोनों एक साथ होती है एंड ब्रीद आउट करनी है जब हैंड्स ऊपर शोल्डर के पैरल पहुँचे नेक्स्ट है क्रॉस स्प्रॉल पुशअप इससे पहले हमने स्प्रॉल की डे टू में वेरिएशन की थी बिगिनर्स अगर आपको पुशअप लगानी नहीं आती है या प्रॉब्लम हो रही है दैन पुशअप ना करें बाकी जैसा मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसा करें आप देख सकते हो मैं पहले लेग्स क्रॉस कर रहा हूँ देन पुशअप लगा रहा हूँ देन बैक लेग्स दोनों स्ट्रेट कर रहा हूँ लेग्स जब मैं क्रॉस करने के लिए जम्प कर रहा हूँ तब अपने बॉल्स ऑफ द फीट पे लैंड कर रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की इंजुरी ना हो वर्कआउट न्यूट्रिशन एंड स्लीप ये तीनों फिटनेस की ट्राईपॉड स्टैंड की तरह होती है कोई भी एक अलग करते हो देन फिटनेस गोल्स अचीव कर पाना मुश्किल है बिगिनर्स आपको रेशन शूट फ्रंट रेस एक हाथ एक समय ट्रेन करनी है जिससे जब आप एक हाथ को ट्रेन करते हो तब दूसरी हैंड को रेस्ट मिलेगी आपको लेग्स शोल्डर विथ डिस्टेंस पे रखनी है आपको बैक स्ट्रेट रखनी है एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जैसे जैसे थकावट बढ़ती है अपने कमर से झटके से वेट या रेशन शिप को लिफ्ट करते हैं आप अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करें नहीं तो बेकार में लोअर बैक में इंजुरी होगी आपको ब्रीथ इन करनी है जब दोनों हैंड्स नीचे पैर के पास पहुँचे एंड ब्रीथ आउट करनी है जब हैंड शोल्डर के पैरल आए एडवांस एथलीट्स आपको दोनों हाथों से रेशन शूब फ्रंट रेज लगानी है जिससे कि आपके शोल्डर्स में कंटिन्यूस टेंशन बनी रहेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगे कि आपके शोल्डर से टेंशन हट रही है देन इसका मतलब ये है कि माइंड एंड मसल कनेक्शन ठीक से नहीं बन पा रही है फुल फोकस के साथ एक्सरसाइज करें ताकि माइंड एंड मसल कनेक्शन बरकरार रहे रेशन शूब फ्रंट रेजेज मेनली इंगेज करती है एंटीरियर डेल्टॉइड के मसल्स को सबसे पहले हमें रेस्ट एल्बोज एंड शोल्डर्स को एक स्ट्रेट लाइन में लानी है नीज आपके अराउंड एक इंच जमीन से ऊपर रहेगी एंड अपर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहनी है इसे कहते हैं बीस्ट पोजीशन। देन आपको अपोजिट एल्बो टू नी टच करनी है मतलब अगर आप राइट लेग लिफ्ट कर रहे हो देन लेफ्ट एल्बो से टच करें अगर आप लेफ्ट लेग लिफ्ट कर रहे हो देन राइट एल्बो से टच करें नेक्स्ट है रेशन शूट स्टिफ लेग डेड लिफ्ट आपको लेग्स शोल्डर विड से थोड़ी सी नैरो पोजिशन में प्लेस करनी है आपके लेग्स जितनी हो सके स्ट्रेट रखनी है एक्सरसाइज के दौरान एंड कमर से लेके गर्दन तक आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए जैसा मैं वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको ब्रीथ आउट करनी है जब आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट होती है स्टिफ लेग डेड लिफ्ट मेनली एंगेज करती है हैमस्ट्रिंग मसल्स को जो आपके बैक ऑफ थाई में लोकेटेड है नोट करें मैंने रेशन ट्यूब की लेंथ पाँव से दबाकर छोटी की हुई है ताकि कंटिन्यूस टेंशन मसल्स में बनी रहे बिगिनर्स आप चाहे तो नीज बीच बीच में ड्रॉप कर सकते हो एंड कुछ सेकेंड्स रेस्ट ले सकते हो थर्टी सेकेंड्स बियर क्रॉल कि कोई भी वेरिएशन इस प्रोग्राम में आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है होल्ड कर पाना इस प्रोग्राम में सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज सिर्फ देखने में इजी लगेगी एक के बाद एक सर्किट जो इस प्रोग्राम में मैंने डिज़ाइन की है वो चैलेंजिंग सभी के लिए चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस जिम में आजकल सभी को वेट लिफ्ट करनी है अक्सर ईगो लिफ्टिंग के कारण इंजुरी होती है क्योंकि उन्होंने ठीक से एक्सरसाइज की बेसिक्स मास्टर नहीं की है अपने बॉडी वेट के ऊपर 
एक्स्ट्रा वेट पुट करने से पहले खुद की बॉडी वेट मैस्टर करना ज़्यादा रीजनेबल है एंड यही इस प्रोग्राम की मोटिव भी है दिस इज़ रियल फिटनेस प्रोग्राम विथ अनरियल रिजल्ट जो आपको फिफ्टी सिक्स डेज प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जरूर दिखेगी नेक्स्ट सर्किट है ऑल्टरनेट लंच एंड प्लैंक वॉकआउट की ऑल्टरनेट लंच में आप नोट करें जो आपकी फ्रंट लेग है उसकी नी टोज को पर्पेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करनी चाहिए नहीं तो आपके घुटने खराब होंगे दूसरी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है अपने लोअर बैक एंड को को टाइट नहीं रखते हैं जिससे कमर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है एंड पीठ पे एक आँख या राउंडेड शेप की लगती है जो अगेन डेंजरस है आपके लोअर बैक की हेल्थ के लिए मेरी जो बैक लेग है वो हमेशा कुछ सेंटीमीटर्स ज़मीन से ऊपर हैं कुछ लोग कंटिन्यूसली नीज को ज़मीन पे टच करते हैं जिससे बेकार की नीज में चोट लगती है नेक्स्ट है प्लैंक वॉकआउट जो अगेन कोर एंड एप्स के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है आपको हैंड्स ठीक शोल्डर के नीचे रखनी है और एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है ये आपकी स्टार्टिंग पोजिशन होगी प्लैंक वॉकआउट के लिए बिगिनर्स आपको कुछ ही स्टेप्स आगे वॉक करनी है पूरी आगे ना जाए नहीं तो आपके लिए इम्पॉसिबल होगी स्टार्टिंग पोजीशन में पीछे आने के दौरान एडवांस एथलीट्स आपको पूरी नीचे जानी है जैसा मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसा ही करें प्लैंक वॉकआउट आगे वॉक करना इजी होगी जैसे जैसे आप वॉकआउट स्टार्ट करते हो हाथों से एंड नीचे जाते हो वैसे वैसे आपके एप्स पर टेंशन बढ़ने वाली है प्लैंक वॉकआउट की चैलेंजिंग पार्ट तब स्टार्ट होगी जब आप नेगेटिव ऑफ द मोमेंट यानी कि जब आप पूरी नीचे होते हो एंड आपको वॉकआउट करके स्टार्टिंग पोजीशन में आनी है मेन मसल्स जो लंजेस टारगेट करती है वो है क्वाड्रिसिप्स मसल्स को जो आपके अपर लेग्स के फ्रंट पार्ट में होती है एक और कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है नीज एंड टोज सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करते ऐसा ना हो कि टोज वेस्ट की ओर पॉइंट कर रही है एंड नीज नॉर्थ की ओर नीज एंड टोज हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेगी लंच करने के दौरान जैसा मैं वीडियो में कर रहा हूँ प्लैंक वॉकआउट अगेन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हार्डली लोग लगाते हैं अगर आप प्लैंक वॉकआउट मास्टर कर लेते हो देन आपको ला लैंड पुशअप लगाने में इजी होगी जो वन ऑफ द हार्डेस्ट यूनिक पुशअप के फॉर्म में आती है पूरे वर्कआउट के दौरान थोड़ी थोड़ी पानी या बी सी डबल ए सिप करें एंड खुद को वेल हाइड्रेटेड रखें आपको वर्कआउट के दौरान ज़मीन को कस के ग्रिप करनी है एंड पूरी बॉडी को टाइट रखनी है जिससे कि आपको आसानी होगी ये एक्सरसाइज करने में आपको आज की सर्किट हम एंड करेंगे मेडिसिन बॉल ट्विस्ट एंड टॉस से एडवांस एथलीट्स आपको लेग्स हवा में रखनी है एंड पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपको लेग्स ज़मीन को टच नहीं करनी है जिससे कि एप्स पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने वाली है क्योंकि आपकी लेग्स स्ट्रेट है बिगिनर्स आपको लेग्स ज़मीन पे रखनी है जैसा मैंने वीडियो में की है लोअर बॉडी आपकी लॉक करनी है एक जगह पे और केवल अपर बॉडी ट्विस्ट करें आप जितनी हैवी मेडिसिन बॉल यूज़ करोगे उतनी डिफ़िकल्ट होगी एंड जितनी लाइट यूज़ करोगे उतनी इजी होगी मेडिसिन बॉल ट्विस्ट एंड टॉस की एक्सरसाइज में नेक्स्ट है मेडिसिन बॉल टॉस आपको मेडिसिन बॉल सीधे ऊपर फेंकनी है ध्यान रहे कि आप कंट्रोल वे में बॉल को फेंकें ज़्यादा ऊपर फेंकने से आपको बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है एंड इवन चोट भी लग सकती है अगर आप सीधे ऊपर ना फेंक कर तिरछी फेंकोगे देन आपको बार बार पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी जिससे आप स्क्वाड जो मैं कर रहा हूँ बॉल कैच करने के बाद वो नहीं कर पाओगे एंड फॉर्म भी गलत होगी मेडिसिन बॉल ट्विस्ट मेनली टारगेट करती है आपकी को मसल्स को रेक्टस एबडोमिनस साथ ही साथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक्स को अपने को मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि को मसल्स प्रोटेक्ट करती है आपकी स्पाइन एंड इवन हेल्प करती है बैलेंस एंड पॉस्चर में अगर ऑफिस या कॉलेज में बैठे बैठे आपकी कमर दर्द हो रही है देन इसका मतलब ये है कि आपकी को मसल्स वीक है अगर आपकी पॉस्चर सही होगी देन आपके लोअर बैक की पेन की चांसेस भी कम होगी देख सकते हो मेरी लेग्स शोल्डर से ज़्यादा डिस्टेंस में प्लेस की है एंड मैंने टूज सीधी ना रख के अराउंड 45 डिग्री एंगल पे प्लेस की है मेडिसिन बॉल टॉस में अगेन आपके घुटने एंड टोस सेम डायरेक्शन पे पॉइंट करनी चाहिए 
शेयर करें वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं बॉडी वेट स्कल्प के बारे में कीप गोइंग कीप पुशिंग दिस इज अमित साइनिंग ऑफ